ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መንግስት በመስቀል አደባባይና ጃል ሜዳ ያከናወነ ባለው ተግባር መብቴን ጥሷል አለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥምቀትና የመስቀል ደመራ የሚከበሩበት መስቀል አደባባይና ጃል ሜዳ ላይ መንግስት ፍቃደኝነቴን ሳይጠይቅ ሳይማክረኝ ወሰዳቸው እርምጃዎች የባለቤትነት መብቴን ተጋፍቷል ለዚህም ማብራሪያ እንዲሰጠኝ ስትል ጠየቀች ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል ለዋዜማ ሬዲዮ የደረሰው ከቤተክርስቲያኒቱ የመንበረ ፓትርያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽፈት ቤት የተላከው ደብዳቤም ይህንን ይገልጻል በአቡነ ያሬድ ተፈረመው የወጣው ደብዳቤ እንደሚለው እነዚህ ከመንፈሳዊና ባህላዊ እሴቶች በተጨማሪ ለሀገሪቱ ትልቅ የገቢ ምንጭ በመሆን የታወቁትን በአላት ማክበሪያ ቦታዎችን የበለጠ በመንከባከብና እሴቶቻቸውን በመጠበቅ የቱሪስት ፍሰቱ እንዲጨምርና የሀገሪቱ ገቢ አድጎ የህዝቡን ተጠቃሚነት በበለጠ ሁኔታ እንዲረጋገጥ ለቦታዎቹ ለዩ ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ ፈንታ ይባስ ብሎ የባዓለ ጥምቀቱን ቦታ ለገበያ ማአከልነት እንዲሁም የባዓለ መስቀል ማክበሪያውን ቦታ ደግሞ ምንነቱ ላልታወቀ ፕሮጀክት እንዲውል ሲያደርግ የባዓሉም ሆነ የቦታውን ጥንተ ባለቤት የሆነችውን ቤተክርስቲያኒቱን ሳይጠየቅና በጉዳዩ ሳታምንበት ግልጽነት በጎደለ ሁኔታ ወደ ትግበራ በመግባቱ ቤተክርስቲያኒቱን በእጅጉ ሳዘነ ተግባር ነው ተብሏል እንዲሁም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታና ቁጣን በማስከተሉ የመልካም አስተዳደር ችግር እየፈጠረብን ነውንም ይላል ደብዳቤው ደብዳቤውም አክሎ የከንቲባ ጽፈት ቤት የጉዳዩን አሳሳቢነት ከግምት በማስገባትና ለዩ ትኩረት በመስጠት በጉዳዩ ላይ ተገቢና አፋጣኝ ምላሽ ይሰጥን ሲል ይጠይቃል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮና ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ያግዘኛል በሚል ፒያሳ ያለውን ያትክልት ተራ መጨናነቅ ለመቀነስ ገበያውን ወደ ጃል ሜዳ መቀየሩ ይታወቃል ከቀናት በፊት ደግሞ አዲስ አበባን የማስዋብ እቅድ አካል ነው የተባለ የመስቀል አደባባይ ማዘጋጃ ቤት ፕሮጀክትን ለመስራት የመስቀል አደባባይን መቆፈር ተጀምሯል የዋዜማ ሪፖርት ተር በስፍራው ተገኝቶ እንደተመለከተው የቁፋሮ ስራ እጅጉን እየተፋጠነ ነው በቤተክርስቲያኒቱ ለጉዳዩ ከፍተኛ ቅርበት ያላቸው ግለሰብ ከዋዜማ ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቆይታ መንግስት በፈጸመው ድርጊት የቤተክርስቲያኒቷን ህጋዊ መብት ተጋፍቷል ሲሉ ተናግረዋል የጃል ሜዳውንና የመስቀል አደባባዩን ጉዳይ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ ስጋት መፍጠሩን ያነሳሉ የጃል ሜዳውን ያትክልት ግብይት ቦታ መሆኑን በተመለከተ መንግስት ይህንን ያደረገው የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ነው መባሉ በራሱ ችግር ባይሆንም እንደተባለ ጃን ሜዳ ለገበያ ቦታነት የተፈለገው በግዚያዊነትና የወረርሽኙ ግዜ እስኪያልፍ ለመሆኑ ምን ማረጋጋጭ አለ? የሚል ጥያቄ በቤተክርስቲያኒቱ ዘንድ አለ ይላሉ። አሁን ግዚያዊ ተብሎ በቀጣይ የሚኖር አስተዳደር ቦታውን በቋሚነት ወደ ግብይት ቦታ ለቀይር ዓለማለቱ በምን ይታወቃል? ይህም በቀጣይ ግጭትና አላስፈላጊ ንትርክ ሊያስከትል ስለሚችል ከተማ አስተዳደሩ ቤተክርስቲያኒቱን ሳይማክርና አስተያየቷን ሳይቀበል ይሁን ታንም ሳያገኝ ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰበትን ህጋዊ መሰረት እንዲያስረዳንም ነው ቤተክርስቲያን የምትፈልገው ብለዋል የዋዜማ ምንጭ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክትን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ቅሬታ እንደገባተም ተቆመዋል የመስቀል በዓል በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች መዝገብ ላይ ሲሰፈር ያለው አረዳድ የተመዘገበው በዓሉን ቻ ሳይሆን የደመራ ስነ ስርዓቱና የሚከበርበት ቦታ እንደመሆኑ ታዲያ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክትን አስመልክቶ ይፋ ያደረገው በቪዲዮ የተደገፈ ዲዛይን ለቤተክርስቲያኒቷ እንግዳ ነገር ሆኖባታል ሰማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉት ግለሰብ እንዳሉት ከሆነ በቪዲዮ የተደገፈው ዲዛይን ደመራው የሚተከልበትን ቦታና የተለያዩ መንፈሳዊ ትርኢቶች የሚታዩባቸው ስፍራዎች ላይ ዛፍ ተተክሎ ስለሚያሳይ የመስቀል ደመራ እንዴት እንዲከበር ታስቦ ዲዛይኑ እንደተሰራም ግራ አጋቢ በመሆኑ ለቤተክርስቲያኗ ማብራሪያ አስፈልጓታል በሌላ በኩል የገንባታ ስራ ውስጥ ለመስቀል ደመራ ባል ይደርሳሉ የሚለው ጉዳይ ምላሽ የሚፈልግ ነው የቤተክርስቲያኗ የዚህ ስጋት መነሻ ከፊት የሚመጡት ወራት የክረምት ወራት በመሆናቸውና በእነዚህ ግዚያት ደግሞ ግንባታን ማከናውን ከባድ መሆኑ እየታወቀ እንዴት በዚህ ሰዓት ተጀመረ የሚል ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕሬስ ሴክሬተሪያት ፌቨን ተሾመ ቀዳሚ ዕለት ፕሮጀክቱን ይፋ ባደረጉበት ከ2 ደቂቃ ባነሰ መግለጫ መስቀል አደባባይ ከመስከረም ወር በፊት አሁን እየሰጠ ያለውን አገልግሎት መስጠት ይችላል ሲሉ ደጋግመው ያነሱት ይሄው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል በሚል ቅድመ ግምት ይመስላል ፕሮጀክቱ አሁን ጀምሮ ስምንት ወራትን የሚወስድ መሆኑንም ገልጸዋል በቤተክርስቲያኗ በኩል የተነሳው መሰረታዊ ጥያቄ ግን መስቀል አደባባዩ መቼም ቢጠናቀቅ ይፋ የሆነው ዲዛይን የመስቀል ደመራን ስፍራው ላይ ለማክበር ምቹ ስላልሆነ ምን ታስቦ ፕሮጀክቱ እየተሰራ እንደሆነም ጭምር ነው ተረዳነው 
ቤተክርስቲያኑ ባለፈው ሳምንት ለተላከው ደብዳቤ ከከተማ አስተዳደሩ ምላሽ እየጠበቀች መሆኑን ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል። በዋዜማ ሬዲዮ ዘገባ መስቀል አደባባይ እየፈረሰ ነው ወይስ እየታደሰ በሚል ባሰፈረው ደግሞ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ድብቅነቱ ከቤተክርስቲያኒቱ ብቻ ሳይሆን ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብም ነው ይላል። አንድ ወቅት አቤት አደባባይ በሚል ስያሜ ሲጠራ የነበረው መስቀል አደባባይ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ሲፈርስና ሲቆፈር ለባለሙያዎችም ሆነ ለማህበረሰቡ ግልጽ ያልሆነው ጥያቄ ከሃይማኖት አልፎ የሀገሪቱ ታሪክ አካል የሆነው ይህ አደባባይ ፈርሶ አዲስ አደባባይ ሊገነባለት ነው ወይስ ያለውን አደባባይ የማደስ ስራ እየተከናወነ ነው የሚለው ነው ዋዜማ ባሰባሰበው መረጃ ይህንን ታሪካዊ አደባባይ ለማደስ የከተማው አስተዳደር ከአንድ አንድ የትምህርት ተቋማት ለተውጣጡ ባለሙያዎች ገለጽ አድርጓል ውይይቱ የተደረገው ባለቀለት የሥራ እቅድ ላይ እንጂ በጉዳዩ ላይ ሐሳብ እንድንሰጥ አልነበረም ይላሉ ስማቸውን ይሸሸጉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህንፃ መምህር በከተማዋ የስነ ህንፃና መንደስና ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሁለት የሞያ ማህበራት ስለ ግንባታው ምንም አይነት ነገር ቀድመው እንዳልሰሙ ምክክር መደረጉን እንደማያውቁ ይሁንና ከመገናኛ ብዙሃን በመስቀል አደባባይ ግንባታ ሊደረግ መሆኑን መስማታቸውን አስረድተዋል 2.5 ቢሊዮን ብር በጀት የተያዘለት የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ቅዳሜ ለቲፋ የተደረገው የመስተዳድሩ ቃል አቀባይ ፌቨን ተሾመ በመስልና በድምጽ የተቀረጸ ሁለት ደቂቃ የማይሞላ መረጃ ለተመረጡ መገናኛ ብዙሃን በአሰራጭት መግለጫ ነው በተመሳሳይ ሰዓት የከተማው ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ የፕሮጀክቱን ዲጂታል ንድፍ በማህበራዊ ገጻቸው ይፋድርገዋል ስለምን ጉዳዩን ለመገናኛ ብዙሃን ጥያቄና ጉብኝት ክፍት እንዳልተደረገም ግልጽ አይደለም ባለፈው ሳምንት ግንባታው የተጀመረው CCC የተባለ የቻይና ኩባንያ ሲሆን ግልጽ ባልሆነ መንገድ እንዳገኘው ተረርተናል ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል ይህንን ሀገራዊ ፋይዳ ያለው አደባባይ የዲዛይንም ሆነ የግንባታ ስራው ውስጥ የሀገር ውስጥ ባለሙያዎች እንዲሳተፉል ተደረገም አደባባዩ ከሃይማኖታዊ ጉዳይ ባሻገር ያልተቋጩ የታሪክ የባህልና የፖለቲካ ክርክሮች ያሉበት ነው እንዲህ አይነት ፕሮጀክት ሲጀመር ሁሉን አቀፍ ውይይትና መግባባት መኖር ነበረበት ይላሉ ባለሙያዎቹ የሀገር ውስጥ ባለሙያዎችን ና ዋና ግንባታዎች የማግለል ዘነባሌ እያደገ ነው ያሉት ባለሙያዎቹ የመስቀል አደባባይ ግንባታ የጨረታ ሂደትን ያላለፈና ግልጽነት የጎደለው ነው ያዲስ አበባ መስተዳድር እንደሚለው ግንባታው አደባባዩን በማደስ 1400 መኪና መያዝ የሚችል የምድር ውስጥ የመኪና ማቆሚያን ጨምሮ መጸዳጃ ቤት የካፌና ሬስቶራንት አገልግሎቶች ይኖሩታል ይህ አይነቱ ውድ ግንባታ ግን ሀገሪቱ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የኢኮኖሚ ፈተና በገጠማት ወቅት ቅድሚያ የሚሰጠው ፕሮጀክት ነው ወይ በሚል ለመስተዳድሩ ለቀረበው የጽሑፍ ጥያቄ እስካሁን ምላሽ አላገኘንም ይላል ዋዜማ ሬዲዮ የከተማው የፕላን ኮሚሽን ያሰናዳው የከተማ ማዕከላት ማስፋፊያ መራሐ ግብር ላይ ይህ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት አለመካተቱና ምናልባትም በቅርብ ወራት በከተማ መስተዳድር ውሳኔ ብቻ እንዴት ተገበር የተደረገ ሊሆን እንደሚችል ባለሙያዎች ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። የዲሞክራሲ መገለጫ የሆነው ይህ አደባባይ ኢዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲፈርስ መደረጉ አርቆ አስተዋይነት የጎደለው ነው ይላል ሌላ ወጣት የስነ ህንፃ ባለሙያ አሁን በመስቀል አደባባይ የቆፋሮና የማፍረስ ስራ ተጀምሮ ተመልክተናል ፕሮጀክቱ እንደተባለው የቀድሞውን አደባባይ የማደስና ለተጠቃሚዎች ምቹ የማድረግ ነው ወይስ አፍርሶ አዲስ አደባባይ መስራት አፍርሶ ለመስራት ከተማዋን ነዋሪውን የሀገሪቱን ዜጎች ይሁንታ መጥቅ የለበትም ወይ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው በሚል ዋዜማ ሬዲዮ ዘገባውን ያጠናቅቃል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን